সেটির রোগ প্রায়শই দেখা যায় আমাদের দেশে ছোট বয়সী এরকম ভাবে ছেলে মেয়েদের ঘরে উঠতে বসে ছেলে মেয়ে এমন কি বয়স্ক যারা আছেন ওনাদের ক্ষেত্রেও শীত রোগ দেখা যায় শীত রোগ একটা স্বাভাবিকভাবে এটা কোনো কোনো চুলকানি ব্যথা বা কোনো কষ্টকর বিষয় নয় কিন্তু শীত রোগে যেটা সমস্যা কসমেটিক প্রবলেম যেটা একটা এমব্রেসিং এটা এটা সমাজে চলাফেরার জন্য এটা পেশেন্টের জন্য এটা একটা বাধাগ্রস্ত হয়ে দেখা দেয় এই জন্য শীত রোগের ব্যাপারে আমাদের সঠিক ধারণা এবং শীত রোগের সঠিক চিকিৎসা এবং শীত রোগের ভবিষ্যৎ এগুলো যদি রোগীদের সঠিক ধারণা না থাকে এই বিষয়ে তখন চিকিৎসার ক্ষেত্রে অবহেলা চিকিৎসার ক্ষেত্রে অপচিকিৎসা ভুল ধারণা থেকে এই শ্বেত রোগীর আরও কমপ্লিকেশান যেটা ক্ষতিকর জিনিসগুলো রোগীদের দেখা যায় প্রথমে আমরা বলবো যে শ্বেত রোগ অনেক ক্ষেত্রেই শ্বেত রোগ চিকিৎসা যদি নাও করা হয় এটা অনেক দিন দীর্ঘদিন একই অবস্থায় থাকতে পারে একই সাথে শ্বেত রোগ সারা শরীরে ছড়িয়ে যাওয়া সমস্ত শরীরে হঠাৎ করে ছড়িয়ে যাওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ যেটা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখে থাকি যে হোমিও চিকিৎসা হারবাল চিকিৎসা বা অপ্রয়োজনীয়ভাবে ইঞ্জেকশান নেওয়া স্টেরয়েড যাতে ইঞ্জেকশান নেওয়ার ফলে সাধারণ ছোট যেটাকে আমরা মাইল্ড ভিটেলিগো বলি অল্প পরিমাণের শ্বেত রোগ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এটার জন্য আমরা রোগীদেরকে বিশেষভাবে আমরা এটা বলতে চাই যে কোনো অবস্থাতেই শ্বেতি রোগের চিকিৎসা সাইড এফেক্ট নাই মনে করে ক্ষতিকর প্রভাব নাই মনে করে আমরা যে হারবাল এবং হোমিও চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকি এখান থেকে অবশ্যই অবশ্যই আমি আরেকবার বলতে চাই অবশ্যই এই অবস্থা থেকে আমাদের বিরত হতে হবে আমরা অবশ্যই শ্বেত রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যদি সম্ভব হয় আমরা স্কিন স্পেশালি যারা আছেন ভিটেলিগ স্পেশালি যারা আছেন তাদের স্মরণাপন্ন হবার যদি না হয় তো আমি অপচিকিৎসা থেকে এবং হারবাল চিকিৎসা থেকে অবশ্যই আমাকে বিরত হতে হবে আমরা সাধারণত যে সমস্ত রোগীগুলো খারাপ অবস্থায় যে এটা প্রাথমিক অবস্থায় মাইল্ড ফর্মে ছিল পরবর্তীতে এটা বড় হয়ে গেছে সিভিয়ার ফর্ম ধারণ করছে রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা রুগীর ইতিহাস জেনে এটাই আমরা বুঝতে পারি যে তারা হয় কোনো অবস্থাতে হোমিও চিকিৎসা অথবা কোনো ইঞ্জেকশান স্টোরি জাতীয় চিকিৎসা অথবা কোনো হারবাল চিকিৎসা স্মরণাপন্ন হওয়ার পরপর এই অবস্থা দেখা দেয় এই জন্য রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে বলব অবশ্যই আমরা শ্বেত রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় বাচ্চাদের সাধারণত বাচ্চাদের শ্বেত রোগগুলো আমাদের বই খেত এবং আমাদের অভিজ্ঞতা দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদের শ্বেত রোগের ফলাফল সঠিক চিকিৎসার ফলাফল খুবই ভালো অনেক ক্ষেত্রে নাইনটি পারসেন্ট এইটি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট অনেক ক্ষেত্রে হানড্রেড পারসেন্টও বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ফলাফল পাওয়া যায় এই জন্য বাচ্চাদের চিকিৎসা আমরা অবহেলা না করে অবশ্যই আমরা এরকমভাবে স্কিন স্পেশালি অথবা ভিটেলিগো স্পেশালি যারা আছে তাদের চিকিৎসা স্মরণাপন্ন হবো